السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا کل ہم نے ایٹتھ کلاس کا اردو کا لیکچر نمبر بارہ پڑھا تھا جس کا عنوان تھا پاکستان کے موسم اس کے اندر ایک تلفظ کی غلطی ہو گئی تھی اس میں ایک لفظ تھا خون کی وہ میرے منہ سے خن کی لے کر نکل گیا تھا تمام بچے اس کو درست کر لیں وہ لفظ ہے اصل خون کی ٹھنڈک وہ ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا جو احساس ہوتا ہے اسے خون کی کہتے ہیں خا کے پیش کے ساتھ تو اب ہم سبق نمبر تیرہ کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبد العزیز یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بھئی خلفاء راشدین کی جو تعداد ہے وہ چار ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ چار جو ہیں یہ خلفاء اربا جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے یہ ان کا جو دور حکومت تھا وہ بڑا خوبصورت تھا ایک پانچواں خلیفہ جو عام مشہور ہے کہ پانچواں خلفاء راشدین میں سے پانچواں خلیفہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہے آج ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے حضرت عمر بن عبد العزیز کا جو دور حکومت تھا وہ اتنا شاندار اور بہترین تھا اور آپ کا جو عدل و انصاف تھا اس کا اتنا بڑا وہ مشہور ہوا ان کا عدل و انصاف کہ گویا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو عمر ثانی کہا جانے لگا عمر ثانی مطلب دوسرا عمر ایک تو حضرت عمر فاروق تھے جن کا عدل فاروقی بڑا مشہور تھا جن کا انصاف بڑا مشہور تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر ایک صحابی ہیں عادل تھے اور شجاع تھے ان کا تو مقام اور مرتبہ اپنی جگہ لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کو عمر ثانی کہا جانے لگا کہ یہ دوسرا عمر ہے چونکہ ان کا نام بھی عمر تھا اور ان کا جو طرز حکومت تھا وہ بھی حضرت عمر فاروق جیسا تھا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی ایک جیسا ہے اور ان کی آپس میں رشتہ داری بھی ہے حضرت عمر بن عبد العزیز بھی بنو امیہ کے خاندان میں سے ہیں اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی جو والدہ تھی وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی حضرت عمر بن عبد العزیز کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی وہ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کا کہ حضرت عمر فاروق اپنے زمانے میں اپنی حکومت میں رات کو گشت کیا کرتے تھے دیکھتے تھے لوگوں کے حالات تو ایک دفعہ گشت میں تھے مختصر میں عرض کیے دیتا ہوں تو وہاں پر آوازیں آ رہی تھیں ایک گھر سے ایک عورت کی اور ایک بچی کی ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لو بچی کہہ رہی تھی کہ نہیں خلیفہ وقت نے منع کیا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرو ہر چیز کو خالص رکھو حضرت عمر فاروق اتفاقاً وہ ان کی گفتگو سن رہے تھے ویسے کسی کی چوری چھپے گفتگو سننا جائز نہیں ہے بلا تجسس قرآن کہتا ہے لیکن معاملات چلانے کے لیے نظام حکومت چلانے کے لیے اس طرح کی جاسوسی وہ ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کن کس حالات میں تو حضرت عمر سن رہے تھے تو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے خلیفہ وقت نے کہا ہے عمر نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ عمر کون سا دیکھ رہا ہے تم تھوڑا سا ملا لو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی جو بیٹی تھی اس بچی نے بڑا عجیب اور خوبصورت جواب دیا اس نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے یہ جواب حضرت عمر فاروق کو بہت پسند آیا اس گھر کو نشان لگایا اپنے خادم کے ساتھ واپس آ گئے صبح جب دربار قائم کی تو فرمایا کہ وہاں جہاں نشان لگا وہ اس گھر والے گھر والوں کو بلاؤ تو وہ جو گھر والے تھے وہ حاضر ہو گئے اور ان کو کہا کہ بھی آپ کی جو بچی ہے اس کا رشتہ میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے تو حضرت عمر وہ تیار ہو گئے بخوشی کے ایک خلیفے کے گھر میں جا رہی اور حضرت عمر کے ساتھ ان کی رشتہ داری قائم ہو رہی تھی جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں تو ان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا تھی تو وہ فوراً تیار ہو گئے تو اس بچی کا نکاح حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیا اس سے جو ایک بچی پیدا ہوئی وہ بچی حضرت عمر بن عبد العزیز کی والدہ تھی تو یہ ان کا ایک رشتہ دار ہے قریبی نام بھی ایک جیسا کام بھی ایک جیسا ماشاء اللہ حضرت عمر بن عبد العزیز ان کی خلافت بڑی مشہور ہے اور یہ ہم ریڈنگ کے اندر پڑھیں گے کہ خلافت سے پہلے بادشاہ بننے سے پہلے ان کی جو زندگی تھی وہ بڑی فارغ البالی اور خوشحالی اور جو جیسے رئیس زادوں اور شہزادوں کی ہوتی ہے بڑا نفیس ان کا مزاج تھا عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے جس راستے سے گزرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ عمر بن عبد العزیز گزر چکے ہیں چونکہ شاہی خاندان میں سے تھے خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے یہ بھتیجے تھے اور ان کے داماد بھی تھے جن کے بعد میں دو بیٹے خلیفہ بنے سلیمان بن عبد الملک اور ولید بن عبد الملک 
تو یہ ان کے داماد بھی تھے بھتیجے بھی تھے شاہی خاندان میں سے تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام شہزادوں سے یہ ممتاز تھے ایک دفعہ اگر کسی لباس کو پہن لیتے تھے تو دوبارہ اس کو نہیں پہن دیتے وہ اور لیتے تھے اور بہت سارے لباس عمدہ سے عمدہ اور عمدہ سے عمدہ خوشبو ہیں ان کی جو نفاست ہے وہ پورے خاندان میں مشہور تھی لیکن عجیب حالت یہ دیکھیں کہ جب وہ بادشاہ بنے آپ خلیفہ وقت بنے تو اس وقت سب کچھ اپنا مال جو تھا وہ بیت المال میں جمع کرا دیا اور آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی اعلیٰ خاندان میں سی تھی جیسے میں نے بتایا کہ اپنا عبد الملک ابن مروان کی بیٹی تھی ان کی جو بیوی ہے وہ عجیب یعنی ایک شاہی عورت شاہی خاندان کی ممتاز درجے کی عورت تھی کہ ایک خلیفہ کی بیٹی تھی دو بادشاہوں کی دو خلیفوں کی بہن تھی اور ایک خلیفہ کی اب بیوی بی تھی یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کی ان کے پاس جتنے ہیرے جواہرات زیورات تھے وہ سارے انہوں نے بھی بیت المال میں جمع کرا دیے تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے خلیفہ بنا لیا گیا ہے سلیمان ابن عبد الملک نے وصیت میں لکھ لیا تھا کیونکہ جب وہ فوت ہو رہے تھے ان کے بچے چھوٹے تھے تو ورنہ عموماً تو یہ ہوتا تھا ان کے خاندان میں یہ نظام تھا کہ باپ فوت ہوتا تو بیٹا بادشاہ بنتا تھا بیٹے بہت چھوٹے تھے تو ان کو خادموں نے اور باقی جو خیر خواہ تھے ان کے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ آخر میں ایسا نیک کام کر جائیں جس سے آپ کی مفرت کا جو آپ کا سبب بن جائے اور وہ یہ نیک کام یہ ہے کہ آپ عمر بن عبد العزیز کو جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں انہیں آپ اپنا ولی عہد مقرر کریں اپنا نائب مقرر کریں تو انہوں نے وصیت لکھ لی سیغ راز میں رکھا خفیہ طور پر کسی کو بتایا نہیں جب فوت ہو گیا وصیت کو کھولا گیا تو حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام تھا ظہر کے وقت حضرت عمر بن عبد العزیز نے خطبہ دیا لوگوں کو اور کہا کہ بھئی ہم تو خلافت کے قائل ہیں کہ بھئی لوگ جس کو چاہیں وہ بادشاہ بنا لیں اس کو خلافت کہتے ہیں لیکن مجھے چونکہ لوگوں کی مرضی کے خلاف بادشاہ بنایا گیا ہے تو یہ سراسر ملوکیت ہے بادشاہت ہے یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے تو اس لیے آپ اگر چاہیں تو اپنا کوئی خلیفہ اپنی مرضی سے مک آپ کو اختیار ہے اپنا کوئی خلیفہ آپ چن لیں میں دست بردار ہو جاتا ہوں میں میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے ہمیں آپ سے اچھا نیک اور دیانت دار کون ملے گا اس لیے ہم آپ کو ہی بنا رہے ہیں تو سب سے پہلی بات خلافت کے بعد جو حضرت عمر بن عبد العزیز نے ارشاد فرمائی ممبر پہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں اگر میں اللہ کی اطاعت نہ کروں تو تم پر بھی میری اطاعت واجب نہیں ہے اور لوگوں کو یہی کہا کہ آج کے بعد اسلامی نظام نافذ ہوگا خلفۂ راشدین والا نظام نافذ ہوگا تو مرخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جب ممبر سے تشریف لے کے مسجد سے جب تک گھر پہنچے تھے اتنے وقت میں آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا آدھا بعد میں ہو گیا تو یہ ہے اصل حکمرانی کا طریقہ کہ بندہ سب سے پہلے جو اسلامی قوانین ہیں وہ اپنے اوپر نافذ کرے پھر وہ دوسروں پر نافذ ہوتے ہیں جیسے آج کل کے حکمران ہمارے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لا رہے ہیں ریاست مدینہ بنا رہے ہیں مختلف چیزیں ہم کر رہے ہیں تو ابتدا اپنی طرف سے کرنی پڑے گی اپنے سے ابتدا کریں گے تبدیلی کا آغاز ہم نے خود سے کرنا ہے اگر ہم خود کچھ نہیں ہیں اپنے اوپر ہم نے اسلام نافذ نہیں کیا تو وہ دوسروں پر کہاں نافذ ہوگا اسی لیے اگر کوئی بندہ مخلص ہے دیانت دار ہے وہ اسلامی تبدیلی چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے جو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اختیار کیا کہ بنو امیہ میں کافی حد تک جو ہے وہ عیاشیاں آ چکی تھیں خرابیاں آ چکی تھیں حضرت بن عمر بن عبد العزیز آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے اوپر جو ہے اسلام نافذ کر کے دکھایا اور ایسا اسلام نافذ کیا اور اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھا سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا حالانکہ وہ ان کا اپنا تھا لیکن انہوں نے کہا تقوے کا تقاضا یہ ہے خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہ ہو تو جب آپ مرض وفات میں تھے بستر مرگ پہ تھے جب آپ کو شہید کیا گیا آپ زخمی تھے شہید ہونے کے قریب تھے تو اس وقت جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ میلا تھا تو لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے تبا پرسی کے لیے آ رہے تھے چونکہ آپ زخمی تھے تو کسی نے آپ کی بیوی کو کہا کہ یہ خلیفہ وقت ہیں بادشاہ ہیں آپ ان کا کرتا ہے جو میلا ہے وہ تو چینج کر لیں وہ تو تبدیل کر لیں تاکہ آنے والے لوگ یہ محسوس نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے پاس کوئی دوسرا کرتا ہی نہیں ہے یہ ایک ہی کرتا ہے تو آپ اندازہ فرمائیں اتنے بڑے بادشاہ اور جو آپ کی سلطنت کی جو حدود عربہ ہے اسلامی سلطنت وہ بہت پھیل چکی تھی ہم اس طرف نہیں جاتے ہم اصل اپنے سبق کی طرف آتے ہیں تو اتنا بڑا بادشاہ اور ان اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس صرف ایک کرتا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ میلا ہو چکا تھا یہ نہیں کہ وہ اتار کے دھو لیا جائے کوئی دوسرا پہنا دیا جائے تو یہ تھے اصل بادشاہ اور یہ تھے اصل
سبق حاصل کرنا نصیحت حاصل کرنا غفلت سے نکلنا قرآن بار بار اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے فاتبیرو یا اولی لبسار کہ اے اکل مندو عبرت حاصل کرو تشبیح تشبیح کا معنی ہے مشابہت کسی کو کسی جیسا قرار دینا ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیح دینا حوث پرستی لالچ تمہ خواہشات پر عمل کرنا ناجائز خواہشات پر عمل کرنے کو حوث پرستی کہتے ہیں لالچ اور تمہ جو بری عادت ہے ملوکیت یہ لفظ ملوکیت ہے اس کا معنی بادشاہت آفرین کوئی کمال کر دے کوئی بہت اچھا اور امدہ کار کام کرے تو ہم کہتے ہیں یار آفرین ہے کمال شاباش تقوی پریزگاری اس کا معنی اللہ سے بھی ڈرنا ہوتا ہے سیغ راز مطلب راز میں رکھنا کسی کو نام بتانے والی بات ہو جیزیہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر تو زکاة ہوتی ہے اور غیر مسلموں پر ٹیکس ہوتا ہے اس کو جیزیہ کہتے ہیں ترویج رواج دینا اشاعت کرنا دار فانی ختم ہونے والا گھر دار کہتے ہیں گھر کو فانی فنا ہونے والا مراد اس سے دنیا ہے چونکہ دنیا چند روزہ ہے ختم ہونے والی ہے اس کو دار فانی کہتے ہیں عامال خیر عمل کی جمع ہے عامال اچھے عامال خیر کہتے ہیں اچھی چیز کو شر بری چیز کو نفاظ نافذ کرنا نادر قیمتی نایاب لاغو کرنا نافذ کرنا زمانت ذمہ داری فارغ البالی خوشحالی بے فکری کوئی ٹینشن نہیں بعض پرس پوچھ گچ کوچھ کرنا چلے جانا راشد ہدایت یافتہ چونکہ سبق میں ہے خلفہ راشدین خلیفہ راشد تو وہ خلیفہ جو ہدایت یافتہ ہو اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں تو یہ الفاظ معنی ہے یہ آپ نے غور سے دیکھنے اور اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے اس کی بلند خانی کرنی ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے مزید پھر مشکی سوالات ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ